اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا 19 نمبر علامت ہے رکتبتر ব্যাপক বিস্তার ঘটবে رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاریর এই হাদিসে বলেছেন এমন একটা সময় আসবে যখন হারাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে সাহাবারা তখন رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم কে জিজ্ঞাসা করলেন হারাজ অর্থ কি কারণ এটা আরবি কোনো শব্দ নয় এটা আবিসিনিয়ান একটা শব্দ বা হাফসি শব্দ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এটা অর্থ হচ্ছে হত্যাযোগ্য ব্যাপকভাবে বা পাইকারি হারে হত্যাযজ্ঞের ঘটনা ঘটবে এখন আল্লাহ আলম যে এই শব্দটি এখনো প্রচলিত আছে কিনা তা জানা নেই তবে এটি আবিসিনিয়ায় বা ইথিওপিয়া জন্মানো একটি ভাষা ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনারব শব্দ ব্যবহার করেছেন অথবা তিনি এমন একটি বাচনভঙ্গি ব্যবহার করেছেন যেটা আরব কুরাইশদের থেকে ভিন্ন ছিল যেমন উদাহরণস্বরূপ আবু মুসা আল আশারির আশারা গোত্রের লোকজন একবার রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন যেটা ইয়েমেনের একটা গোত্র ছিল এবং তাদের আরবি উচ্চারণ বাতনভঙ্গি কিছুটা ভিন্নতর ছিল তারা আরবি আলকে আন বলে উচ্চারণ করত তো তারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো আলকে আন বলে উচ্চারণ করে তারা জিজ্ঞাসা করলো যে ভ্রমণরত অবস্থায় রোজা রাখার কোনো ফজিলত আছে কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে তাদেরই বাতনভঙ্গিতে উত্তর দিলেন যে ভ্রমণরত অবস্থায় রোজা রাখার কোনো ফজিলত নেই এর অর্থ যে ভ্রমণরত অবস্থায় রোজা না রাখলেও কোনো সমস্যা নেই তো এটা একটা উদাহরণ যেখানে আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম অনারব শব্দ ব্যবহার করেছেন তো এখন আমরা সেই আগের হাদিসে ফিরে যাই যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হারাত শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হত্যা বা হত্যাযোগ্য ব্যাপকভাবে পাইকারি হারে কোনো খুনি ঘটনা ঘটবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে হত্যার ব্যাপক বিস্তার হবে মানুষের জীবনের মূল্য কমে যাবে কিন্তু এর অর্থ কি কাদের সাথে কাদের হত্যাযজ্ঞের ঘটনা ঘটবে এর অর্থ এই নয় যে মুসলিমরা কাফেরদের সাথে বা অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে বরং যদিও সাহাবারা প্রথমত সেটাই মনে করেছিলেন মুসনাদ আহমদ থেকে বর্ণিত যে বুখারির এই হাদিসের মতো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হারাজ হবে সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন হারাজ কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হত্যাযোগ্য সাহাবারা বললেন তখন কি বর্তমান সময়ের থেকেও বেশি হত্যাযোগ্য হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ব্যাপারটি এমন হবে না যে তোমরা কুফার বা অবিশ্বাসীদেরকে হত্যা করবে এটা হবে তোমাদের নিজেদের মধ্যে হত্যাযোগ্য মুসলমানরা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এখন লক্ষ্য করবেন সুমান আল্লাহ যে সাহাবাদের প্রজ্ঞা তাদের জ্ঞানের গভীরতা এবং কত তীব্র অনুধাবন ক্ষমতা ছিল সাহাবারা তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে আমাদের বোধ শক্তি তখন কোথায় থাকবে অর্থ যে এটা কিভাবে সম্ভব মুসলমানরা মুসলমানদেরকে কিভাবে হত্যা করতে পারে আমাদের বোধ শক্তি তখন কোথায় থাকবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তখনকার মানুষদের বোধ শক্তিকে তুলে নেওয়া হবে তখন থাকবে শুধু নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তারা মনে করবে যে তারা কোনো কিছু একটা অনুসরণ করছে কিন্তু আসলে তারা কোনো কিছুই অনুসরণ করছে না তারা মনে করবে যে তারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন আদর্শ অনুসরণ করছে কিন্তু তারা বস্তুত তা করবে না তাদের বোঝার ক্ষমতা বা বোধ শক্তি থাকবে অত্যন্ত ক্ষীণ এবং তারা এভাবে একে অপরকে হত্যা করবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিসে বলেন যে এমন একটা সময় আসবে যখন একজন হত্যাকারী সে জানবে না কেন সে হত্যা করছে এবং নিহত ব্যক্তি সেও জানবে না কেন তাকে হত্যা করা হলো অর্থাৎ একজন লোক বাইরে বের হয়ে গিয়ে হত্যা করবে এটা না জেনেই যে কেন সে হত্যা করছে এবং যে নিহত হবে সেও জানবে না কেন তাকে জীবন দিতে হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে এটা কিভাবে সম্ভব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন সেটা হবে হারাজের সময় খুনো খুনির সময় এবং সেটা হবে হত্যাযজ্ঞের সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে হত্যা করবে এবং যে নিহত হবে উভয়েই জাহান্নামি হবে কেন কারণ সবাই সবাইকে হত্যা করতে চাইবে যদিও নিহত ব্যক্তি নিজের জীবন দিবে কিন্তু তার নিহত থাকবে অপর ব্যক্তিকে হত্যা করার সেটা এমন ভয়ঙ্কর একটা ফিতনার সময় হবে যে তখন সমস্ত বিষয় অস্পষ্ট থাকবে মানুষ মানুষের রুহকে বা মানুষের জীবনকে হালকাভাবে গ্রহণ করবে এবং যা ছে তাই ভাবে রক্তপাত ছড়াবে তখন মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে মানে বসবাস করা অত্যন্ত প্রতিকূল একটা পরিবেশ হবে তবে অন্যভাবে দেখলে যে আমাদের আবি বুর্দা এবং একজন আনসার সাহাবির মধ্যে এই কথোপকথনের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আবি বুর্দা বলেন আমি উমর আল জিয়ারের সময় একদিন বাজারে ছিলাম এবং কিছু একটা শুনে আশ্চর্য হয়ে তালি বাজালাম এটা ছিল যে আশ্চর্য হওয়া বা অবাক হওয়ার চিহ্ন তো তিনি তখন একজন আনসার যার পিতা ছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের একজন সাহাবি তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি এত অবাক হলে কেন তো তখন আমি আবি বুর্দা বললাম যে এই যে লোকেরা এদের ধর্ম এক নবী এক দাওয়াত এক হজ এক জিহাদ এক আর এরাই কিনা একে অপরকে হত্যা করবে 
এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে এই উম্মা যাদের রব এক নবী এক বই অর্থাৎ কুরআন এক ইবাদতও এক সবকিছুই এক তারপরও কিভাবে পরস্পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করতে পারে এটা কি করে সম্ভব হতে পারে আমরা কিভাবে এই পর্যায়ে যেতে পারি তখন সেই আনসারি সাহাবি বললেন যে অবাক হয়েও না আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে আল্লাহ এই উম্মতির উপরে করুণা করেছেন তারা আখিরাতে শাস্তি প্রাপ্ত হবে না তাদের শাস্তি হবে এই দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি পরকালে নয় এই পৃথিবীতে এসব হবে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মা অনেক দুঃখ দুর্দশা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে কিন্তু এটা আরেকভাবে চিন্তা করলে এটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ একটা করুণার নিদর্শন কারণ এর অর্থ হচ্ছে যে উম্মা এইসব পেরেশানির মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন গুণা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কি আমরা কিছুতেই এই ফিটনা ফাঁসাতে চাই না আমাদেরকে এগুলো বন্ধ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত যে সমস্ত ফিটনা ফাঁসাত যাতে কমে আসে এগুলো প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু একই সাথে আমাদেরকে এটা ভুললেও চলবে না যে মুসলিমদের জীবনে যে দুঃখই আসুক না কেন একজন মুসলিমের জীবনে যে দুঃখ দুর্দশায় আসুক না কেন তার মাধ্যমে কিয়ামতের দিন তাদের গুণা কিছুটা কমে আসবে তাদেরকে গুণা থেকে কিছুটা মুক্ত করবে তো পরবর্তী কিয়ামতের আগমনের মানে আলামত বিশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে সময় ছোট হয়ে আসবে সময়ের সংকোচন ঘটবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আবু হুরাই রাজ থেকে বর্ণিত বুখারিতে লিপিবদ্ধ হাদিস যে কিয়ামত যতই কাছে ঘনিয়ে আসবে সময় ততই সংকুচিত হয়ে আসবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম এই ব্যাপারটার একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা অন্য আরেকটি হাদিসে করেছেন এবং যেটা মুসনাদ আহমদ থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না সময় সংকুচিত হবে একটা বছর গড়াবে মাসের মতো এবং একটা মাস গড়াবে সপ্তাহের মতো একটা সপ্তাহ গড়িয়ে যাবে একটা দিনের মতো আর একটা দিন এক ঘন্টার মতো আর একটা ঘন্টা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে আর এভাবে এত দ্রুত সময় গড়িয়ে যাবে তো এর অর্থ কি সময় সংকোচনের সত্যিকারের অর্থ কি এই ব্যাপারে আলম আলেমগণ বেশ কিছু মতামত উল্লেখ করেছেন যে প্রথম মত হচ্ছে যে এই সময়ে পৃথিবীতে আল্লাহর বরকতের অভাব হবে সময়ের মধ্যে কোনো বরকত থাকবে না সময় বরকত শূন্য অবস্থায় থাকবে এবং আমরা এর প্রমাণ বর্তমান সময়ে দেখতে পাচ্ছি যে একটা সারা দিন কেটে যাবে কিন্তু আপনি দিন শেষে অনুভব করবেন যে সারা দিনে প্রায় উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করা হয়নি সমস্ত একটা বছর গড়িয়ে যাবে কিন্তু দেখবেন যে আগের বছরের তুলনায় এই বছরে ব্যক্তিগত জীবনে খুব বেশি উন্নতি আপনি ঘটাতে পারেননি যদিও সেই সময় কিন্তু একই আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা দিন চব্বিশ ঘন্টাই আছে এবং যারা সাহাবা ছিলেন আবু বকর ওমর রাজিদুল আনহুম এবং অন্যান্য যত সালফে সালিন ছিলেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সময় একই ছিল চব্বিশ ঘন্টাই ছিল কিন্তু তারা এই অল্প সময়ে আমাদের থেকে অনেক বেশি কাজ করতেন এবং সময়ের বেশি ব্যবহার করতেন যেখানে মানে আপনার মনে হতে পারে যে কিছু করার আগেই আমাদের দিনটা শেষ হয়ে গেল বা সময় অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে তো আমরা এখন কিছু মানুষের উদাহরণ শুনবো যে যারা তাদের সময়ে এসেছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত লাভ করেছিলেন এদের একজন হচ্ছেন ইমাম ইবনুল জাউজি রাহিমাহুল্লাহ ইবনুল জাউজি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার জীবনের সমস্ত কাজ একত্র করা হলো এবং তার লিখিত সমস্ত বইয়ের হিসাব করা হলো যে তারা এই সমস্ত বইয়ের পাতাকে অর্থাৎ যতগুলো বই লিখলেন যতগুলো পৃষ্ঠা উনি লিখলেন এই সমস্ত বইয়ের পাতাকে গুনা হলো এবং এরপরে তার জীবনের প্রত্যেকটা দিন দিয়ে সেই কাজকে ভাগ করা হলো যে দৈনিক কতগুলো পৃষ্ঠা উনি লিখলেন এবং এরপরে সুবান আল্লাহ ফলাফল পাওয়া গেল যে প্রতিদিন উনি গড়ে এগারো পৃষ্ঠা করে লিখছেন যে আল্লাহ সুবান আল্লাহর দিনের কথা এগারো পৃষ্ঠা করে উনি লিখতেন অথচ যখন আমরা একজন ছাত্র মানে ছাত্ররা যখন টার্ম পেপার লিখে তখন সে দেখতে পারে যে এই দিনের জন্য এগারো পৃষ্ঠা করে লিখে যাওয়া প্রত্যেক দিন এটা আসলে কত বড় একটা সময়ের বরকতপূর্ণ কাজ যেমন আরেকটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাউল্লাহ তার একটা বিখ্যাত আকিদার বই লিখেছেন যার নাম হচ্ছে আল আকিদা আল ওয়াসিতিয়া এবং এটা একটা বিখ্যাত বই যা বিভিন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরা সেমিস্টার জুড়ে পড়ানো হয় কখনো কখনো সারা বছর ধরে এই বই পড়ানো হয় তো তিনি এই বইটা জোহর থেকে আসর সময়ের মধ্যে লিখে শেষ করে ফেলেছেন সুবান আল্লাহ যিনি এই আকিদার এই বিশাল বইটা লিখলেন জোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ জোহরের সালাদ পরে লিখতে বসেছেন আসরের সালাদ আসতে আসতে তার এই বইটা লেখা হয়ে গেছে আর আমাদের যারা ছাত্র তারা অভিযোগ করে যে এটা নাকি এক বছর সময়েও শেষ করা তাদের জন্য অনেক কঠিন আরেকভাবে এই বিষয়টা দেখা যায় যে সময় ছোট হয়ে আসবে এটা আসলে কিভাবে ঘটবে যে উন্নত বিশ্বে বা যেখানে শহরে এলাকা সেখানে জীবনযাত্রা বা মানুষের জীবনের পদ্ধতি বা বিভিন্ন কাজ মানুষের সময়কে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে দেখায় আবার আমরা যদি বিশ্বের অন্যান্য স্থানে যাই গ্রাম অঞ্চল বা যেখানে জীবনটা অনেক
তো সেখানে গেলে আপনি অনুভব করবেন যে সারাদিন আপনার হাতে অনেক সময় মানে থাকছে কিন্তু উন্নত বিশ্বে বা শহর এলাকায় মনে হবে যেন এখানে কোনো কাজের সময় নেই সবাই একটার পিছনে আরেকজন ব্যস্ত ছুটে চলেছেন তো এটা হচ্ছে আরেকটা মানে সময় সংকুচিত হয়ে আসার ব্যাখ্যা তো আমাদের কাছে কিন্তু মানে সময়ের মানে পরিমাপের সঠিক একটা পদ্ধতি ঠিকই আছে যে গ্রাম বা শহর যেখানেই হোক না কেন ঘড়ির হিসাবে কিন্তু সময় একই কিন্তু মানে এই পার্থক্যটা এরপরে আমরা কিভাবে অনুভব করতে পারি এর কারণ হচ্ছে যে আল্লাহ আলম যে আলেমদের একটা মত হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আসলে সময়ে বরকত না থাকার কারণে আমরা এটা অনুভব করি যে শহর এলাকায় দেখা যায় সময়ের বরকত থাকে না সারাদিন সবাই ব্যস্ত কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে সেখানে অনেক সময়ের মানে বরকত থাকে এবং মানুষ আস্তে ধীরে সব কাজই শেষ করতে পারে দ্বিতীয়ত আর একটা মত হচ্ছে যে কিছু আলেমগণ বলেন যে এই সময় সংকুচিত হয়ে আসার বিষয়টা ঘটবে যখন জীবন অনেক বেশি আরামায়সপূর্ণ হয়ে যাবে ইমাম আল মাহাদির সময় ঘটনাটা ঘটবে মানুষের জীবন তখন এত বিলাসিতা পরিপূর্ণ থাকবে যে মনে হবে সময় অতি দ্রুত চলে যাবে যখন কেউ সুখের মধ্যে থাকে বা আরামের অবস্থার মধ্যে থাকে বিলাসপূর্ণ অবস্থায় থাকে তখন সে মনে করে যে সাধারণ সময়ের চাইতে এই সুখের সময়টা অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে আল্লাহ আলম এটা আলমদের আরেকটা মত আরেকটা মত হচ্ছে যে যানবাহনের ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সময় সংকুচিত হয়ে আসবে একটা ভ্রমণে মাত্র কয়েকশো বছর আগেও প্রায় এক মাস সময় লাগতো সেই ভ্রমণ আপনি বর্তমান সময়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে করতে পারবেন এমনকি দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে কয়েক ঘন্টার মধ্যে যেতে পারবেন যেটা আগের যুগের মানুষরা যেতে প্রায় বছরের মতো সময় লাগতো সমুদ্রে জাহাজে পাড়ি দিতে প্রায় সারা বছর সময় লাগতো কিন্তু সেই মানুষেরা এখন বিমানে কয়েক ঘন্টাতেই সেই দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে এটা হচ্ছে সময় সংকুচিত হয়ে আসার একটা উদাহরণ যে এক মাসের সময় এখন আমরা এক ঘন্টাতে সেই কাজটা করতে পারছি এটা যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে একটা ফলাফল আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আমাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ খুব দ্রুত সম্পাদিত হচ্ছে আগে আপনি পৃথিবীর যে কোনো স্থানে থাকা একজন মানুষকে যদি যোগাযোগ করতে চাইতেন তো অনেক বেশি সময় লাগতো কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে আপনি খুব দ্রুত তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন তাকে ইমেইল পাঠাতে পারবেন এবং এতে দেখা যাবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় নিবে আপনি পৃথিবীর যে কোনো স্থানে থাকা মানুষকে ফোনে কল দিয়ে কথা বলতে পারবেন এর মাধ্যমে আপনি খুব কম সময়ে এমন একটা কাজ করতে পারবেন যে কাজ আগে করতে মানুষের অনেক বেশি সময় লাগত এটাও একটা উদাহরণ যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে সময় কিভাবে ছোট হয়ে আসলো শেষ মতামতটি হচ্ছে যে কিয়ামতের আগে আসলেই সময় ছোট হয়ে আসবে মানে আক্ষরিক অর্থে ঘড়ির কাটার হিসেবেই সময় ছোট হয়ে আসবে একটা বছর অথবা একটা মাস আক্ষরিক অর্থেই ছোট হবে আল্লাহ আলম যে এটা হইতে পারে পৃথিবী নিজের কক্ষপথে ঘূর্ণনের গতিবেগ বেড়ে যাওয়ার ফলে অথবা সূর্যের চারদিকে আবর্তনের গতি বেড়ে যাওয়ার ফলে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এইসব গতি অপরিবর্তনীয় এই বিশ্বজগৎ পরিবর্তনশীল এবং এটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বজগৎ কিভাবে ধ্বংস হবে সেটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক থিউরি বিদ্যমান তো এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা থিউরি হচ্ছে বিগ ব্যাং থিউরি এবং এই থিউরি অনুসারে বলা হয় যে একটা অতি বিস্ফোরণের ফলে এই সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টি জন্ম এবং এর পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই বিশ্বজগৎ শুধু আরো বড় হচ্ছে বিস্তৃত হচ্ছে এভাবেই একদিন সব বিপরীতভাবে চুপ সে যাবে এবং এই বিশ্বজগতের মৃত্যু ঘটবে আল্লাহ কুরানে বলেছেন যে সূর্য পৃথিবীর নিকটে আসবে তারা গুলো সব খসে পড়বে চাঁদ খসে পড়বে তো বিজ্ঞানীদের এই মতটা এখনো থিউরি এটাকে আমরা কুরানে তাফসির করতে ব্যবহার করতে পারি না এইসব আয়াত হচ্ছে যে কিয়ামত নিয়ে তো সময়ের সংকোচন হতে পারে যে বছর খুব দ্রুত গড়াতে পারে এবং আমরা বলছিলাম যে আক্ষরিক করতে সময় ছোট হয়ে আসতে পারে অর্থাৎ তিনশো দিনের কম সময়েও একটা বছর শেষ হয়ে আসতে পারে পৃথিবী যদি নিজের কক্ষপথে অতি দ্রুত ঘুরে বা নিজের ঘূর্ণন গতিবেগটা বৃদ্ধি পায় তাহলে একটা দিন ২৪ ঘন্টার কম সময়ে হওয়া সম্ভব এবং আমরা জানি যে একটা দিনের আবর্তন এটা স্থানের উপর নির্ভর করে যেমন আমরা যদি চাঁদে থাকি তাহলে সেখানে দিনের হিসাব ভিন্ন বা অন্য গ্রহ যেগুলো যেমন বুধ গ্রহে একটা দিন কিন্তু একটা বছরের সমান অর্থাৎ সূর্য থেকে কত দূরে এবং একটা গ্রহ নিজের কক্ষপথের উপরে কত গতিবেগে ঘুরছে এর উপর নির্ভর করে একটা দিন কয়েক ঘন্টায় হবে এর কারণে সময় আক্ষরিক ভাবেও সংকুচিত হয়ে আসতে পারে এটা হচ্ছে হাদিস সম্পর্কে আলেমদের অভিমত পরবর্তী একুশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে বাজারগুলো খুব নিকটে হবে বাজারের নিকটবর্তীতা আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন কিয়ামতের আগমনের অন্যতম একটা আলামত হচ্ছে বাজার সমূহ পরস্পরের খুব নিকটে কাছাকাছি হবে সুবান আল্লাহ এটি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে আগে প্রত্যেক মহল্লার জন্য দুই একটা করে দোকান থাকতো আর সমস্ত শহরের জন্য একটা কেন্দ্রীয় বড় বাজার থাকতো তো সেটাও থা
এখন দেখা যায় সমস্ত মহল্লার আশেপাশেই বড় বড় শপিং মল থাকে আর বিশাল বাজার চতুর্দিকে উদাহরণস্বরূপ ইয়েমেনে এক শহরের বাজার থাকতো সুখ আল খামিস নামে অন্য শহরের বাজার থাকতো সুখ আল রাবুয়া সুখ আল জুমা অর্থাৎ সুখ আল খামিস অর্থ বৃহস্পতিবারের বাজার কারণ এই বাজার শুধু বৃহস্পতিবারই বসত এটাই ছিল তাদের কেন্দ্রীয় বাজার এই শহরের বাজার ছিল সপ্তাহে একদিন কৃষকরা খাদ্য শস্য নিয়ে আসতো বিক্রি করত সপ্তাহে একবার এর বেশি না সেটাই ছিল শহরের প্রধান এবং একক বাজার এখন এইসব বাজার প্রতিদিন খোলা থাকে প্রতিদিন নতুন নতুন বিল্ডিং স্থাপনা গড়ে উঠছে এইসব বাজারকে ঘিরে বিশাল বিশাল আমেরিকান স্টাইলের সুপার স্টোর গড়ে উঠছে আর এই সবগুলোই বর্তমান মুসলিম বিশ্বেও হচ্ছে আগে অর্থাৎ আগে বলতে খুব বেশি সময় আগে না আমরা মাত্র কয়েকশো বছর আগের কথাও বলছি না বিশ কিংবা তিরিশ বছর আগের কথা আমরা বলছি যখন তখন চারদিকে এত বেশি বাজারের ছড়াছুরি ছিল না আর বর্তমান সময়ে চতুর্দিকে এই বাজারের ছড়াছুরি আগে আমাদেরকে বাজারে যেতে হলে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হতো নতুবা নিজেদের নিজস্ব জমি থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের জোগান করতে হতো বাজারের জন্য দূরে যেতে হতো অথবা সপ্তাহে সেই নির্দিষ্ট দিন আসার জন্য অপেক্ষা করতে হতো পরবর্তী ২২ নম্বর আলামত হচ্ছে যে এটি বাজারের নিকটবর্তীতার সাথে সম্পর্কিত যে একুশ নম্বরে আমরা বাজারের নিকটবর্তীতা নিয়ে কথা বলেছি আর বাইশ নম্বর আলামত হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার নিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন যে টাকা পয়সা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটবে সুবান আল্লাহ এই আলামত আমরা এখন বর্তমানে প্রত্যক্ষ করতে পারছি ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপক হারে বিস্তৃত হচ্ছে মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে আসছে মানুষ বিভিন্ন পেশা ছেড়ে ব্যবসা করছে তো সবাই ব্যবসা করতে আগ্রহী নিত্য নতুন ব্যবসা আলোর মুখ দেখছে ই কমার্সের আগমনের ফলে ব্যবসার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং বর্তমানে আমরা ইন্টারনেটে অনলাইনে পণ্যের অর্ডার দিতে পারছি তো এই ব্যবসাগুলো একই সাথে অত্যন্ত চাহিদামূলক এবং বর্তমানে আমরা এটাও দেখতে পাই যে যেখানে স্বামীর ব্যবসা করার কথা এবং স্ত্রীর ঘরে সন্তান লালন পালন করা বা সামাল দেওয়ার কথা সেখানে স্বামী স্ত্রী উভয়ে ব্যবসা করছে পারিবারিক ব্যবসা ইদানিং অত্যধিক হারে দেখা যাচ্ছে যে স্বামী স্ত্রী উভয়েই সেটার মালিক অধিকর্তা এবং উভয়ে সমান তালে শ্রম দিচ্ছে এখন মা বাবা উভয়েই একসাথে ব্যবসা করছে অথবা চাকরি করছে এবং বাচ্চাদেরকে তারা ডে কেয়ার সেন্টারে রাখছে বাচ্চারা এর ফলে তাদের প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মায়ের পরিবর্তে কাজের লোক অথবা কর্মচারীর সাথে তারা মানুষ হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে মুসলিম আহমদ থেকে বর্ণিত ব্যবসা বাণিজ্যের এমন পর্যায়ের বিস্তার হবে যে স্ত্রী তার স্বামীকে ব্যবসায় সাহায্য করবে আমরা রাস্তাঘাটে বিভিন্ন দোকানের নাম দেখি যে অমুক তমুক ভাই ভাই স্টোর ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ ইত্যাদি আর বর্তমানে আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি যে মা বাবা স্টোর সুমান আল্লাহ এটা কিভাবে মঙ্গলজনক হতে পারে আমরা আসলে ব্যবসা নিয়ে চিন্তিত দারিদ্রতা নিয়ে চিন্তিত কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহর শপথ আমি তোমাদের মধ্যে দারিদ্রতা নিয়ে চিন্তিত নই আমার উদ্বেগ তোমাদের প্রাচুর্যতা নিয়ে কারণ এর ফলে তোমরা দুনিয়াবে বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করবে যেভাবে আগের লোকেরা করত আর এটি তোমাদেরকে সেভাবেই ধ্বংস করে দিবে যেভাবে আগের লোকদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল দারিদ্র নয় দুনিয়াবে বিষয়ের প্রতিযোগিতায় ধ্বংস টেনে নিয়ে আসে আর যেভাবে এটা পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস টেনে নিয়ে এসেছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে এটাই হচ্ছে ওনার উদ্বেগের কারণ কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জানতেন দারিদ্র এই উম্মার জন্য বড় কোনো সমস্যা হবে না এই উম্মাকে আল্লাহ সুবাহ অনেক বরকত দান করেছেন এবং এর অনেক সম্পদ রিসোর্স বিদ্যমান যেখানেই এই মুসলিম উম্মার মধ্যে দারিদ্রতা পরিলক্ষিত হয়েছে এর কারণ এই নয় যে সম্পদের বা রিসোর্সের অভাব এর মূল কারণ হচ্ছে সম্পদের অসম বন্টন সম্পদের যথা ইচ্ছা ব্যবহার এবং এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা যদিও এই উম্মা বা এই মুসলিম দেশগুলোর নিচে মাটির নিচের জমিনে সেখানে দেখা যায় পৃথিবীর সমস্ত মূল্যবান সম্পদগুলো রক্ষিত আছে তো এখানেই বেশিরভাগ রিসোর্স মুসলিমদের মধ্যেই বিদ্যমান পরবর্তী তেইশ নম্বর আলামত হচ্ছে কিয়ামতের যে শির্ক আবার ফিরে আসবে মূর্তি বোঝা ফিরে আসবে মুসলিম উম্মার মধ্যে শির্কের আগমন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের একটা অন্যতম আলামত হচ্ছে এই উম্মার মধ্যে কিছু গোত্র মুশ্রিকদের অনুসরণ শুরু করবে এবং কিছু কিছু গোত্র মূর্তি পূজাও শুরু করবে অর্থাৎ পত্তলিকতা আর এদের মধ্যে বেশ কিছু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ আলম বেশ কিছু হয়তো বাকি রয়ে গেছে কিন্তু পত্তলিকতা বেশ জোরে সরেই শুরু হয়ে গেছে মৃত মানুষের কাছে কবরের কাছে মানত করা কবর পূজা মাজার পূজা পীর পূজা এগুলো চলছে এমনকি বিভিন্ন দিবসের নাম করে পাথর মিনার আর আগুনের পূজাও মুসলিমদের মধ্যে চলছে চব্বিশ নম্বর আলামত হচ্ছে ভূমিকম্প বা জালজালা জালজালা এর শব্দের অর্থ হচ্ছে ভূমিকম্প আর আরেকটি অর্থ রয়েছে এই শব্দে সেটা হতে পারে যে বড় বড় পরীক্ষা বা দুর্দশা 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বুখারির একটি হাদিসে বলেছেন কেয়ামতের একটি আলামত হচ্ছে যে নিয়মিত ভূমিকম্প হবে মুসনাদ আহমাদ থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হে ইবনে হাওয়ালা তুমি যদি দেখো খিলাফত পবিত্র ভূমি অর্থাৎ জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন ভূমিকম্প দুর্যোগ সহ বিভিন্ন বড় বড় বিষয় সংঘটিত হচ্ছে তবে জেনে রেখো কিয়ামতের সাথে তখনকার মানুষের ঠিক ততটুকু পার্থক্য থাকবে যতটুকু তোমার আর আমার হাতের মধ্যে বিদ্যমান এখন রাসুল সাল্লাম বলছেন যে তুমি যদি দেখো খিলাফত পবিত্র ভূমির দিকে অর্থাৎ জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই কথার অর্থ কি আল্লাহ আলম এটা হয়তো সামনের কোন একটি সময়কে নির্দেশ করছে যখন খিলাফতের কেন্দ্র হবে পবিত্র ভূমিতে কারণ সেখানে মাহাদি ও ইসাইবনে মারিয়া মালা ইসলাম থাকবেন এবং সেটা হবে শান্তি ও নিরাপত্তার একটা সময় এবং এরপর ভয়ঙ্কর সব দুর্যোগ সংগঠিত হওয়া শুরু হবে এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর সমাপ্তি হবে পরবর্তী পঁচিশ নম্বর আলামত হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস পাথরের আঘাত এবং পশুতে রূপান্তর হওয়ার ঘটনা মানুষ পশুতে রূপান্তরিত হবে আইসা সিদ্দিকার আদিল তালাম থেকে বর্ণিত যা তিরমিজিতে সংরক্ষিত রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে এই উম্মার শেষের দিকে জলোচ্ছ্বাস পাথরের আঘাত এবং পশুতে রূপান্তরিত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে আইসা আদিল তালাম তখন প্রশ্ন করলেন যে আমরা কি তখন ধ্বংস হয়ে যাব যদিও আমাদের মধ্যে কিছু নেককার বান্ধ অবশিষ্ট থাকেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন হ্যাঁ যখন খারাপ লোকেরাই সংখ্যায় বেশি হবে খুব বেশি খারাপ মানুষ থাকবে যদিও উম্মার মধ্যে নেককার বান্দারা থাকবেন কিন্তু এরপরও মুসলিম উম্মা ধ্বংস হয়ে যাবে আর এই হাদিস খাস নিয়ে কথা বলছে যার অর্থ জল নিমগ্নতা বন্যা বা আমরা ধরে নিতে পারি জলোচ্ছ্বাস অর্থাৎ পৃথিবীর কিছু কিছু অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাবে আর কাদ যার অর্থ হচ্ছে পাথরের আঘাত আর মাস এর অর্থ হচ্ছে পশুতে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ মানুষ বানর শুকর বা অন্যান্য পশুতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে অধিকাংশ আলেমরা বলেন এটা হচ্ছে সত্যিকার অর্থেই শারীরিক পরিবর্তন আবার কিছু আলেম বলেন এটা হচ্ছে মানুষের অন্তরের পরিবর্তন কিন্তু এটা হচ্ছে খুব কম একটা অংশের অভিমত যে মানুষের অন্তরগুলো পশুর মতো হয়ে যাবে এর মানে হচ্ছে যে দেহ মানুষের মতো হলেও অন্তরগুলো পশুর অন্তর পাশবিক আচরণ যদিও অধিকাংশের মতে এটা হচ্ছে শারীরিক পরিবর্তন পরবর্তী ছাব্বিশ নম্বর আলামত হচ্ছে ইবনে মাজা থেকে বর্ণিত আবু হুরাইরা বলেছেন এমন একটা প্রতারণাপূর্ণ সময় আসবে যখন একজন মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করা হবে এবং সত্যবাদীকে বিশ্বাস করা হবে না এবং বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করা হবে নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হবে না এবং রুয়াই বুদা কথা বলবে সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন রুয়াই বুদা কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন এরা হচ্ছে নিচু জাতের লোক তুচ্ছ লোকেরা তারা জনসাধারণ অর্থাৎ জনমানুষের বিষয় দিতে কথা বলবে রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এই সময়কে একটা প্রতারণাপূর্ণ কুট সময় বা ধূর্ততার সময় বলেছেন তখন সবকিছুই প্রতারণার জালে ঢাকা থাকবে কিন্তু কেন কারণ একজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হবে তাকে বিশ্বাসী বলে মনে করা হবে মানুষ মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করবে তো হিটলারের প্রচার মন্ত্রী প্রজ্ঞাপন মন্ত্রী সে একটা কথা বলেছিল সে বলেছিল যে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত একটা মিথ্যা বলতেই থাকবো যতক্ষণ না মানুষ আমাদের এই মিথ্যাকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে না নিবে তো বর্তমানে অবস্থা এর থেকে আরো খারাপ এর থেকে অবনতি হয়েছে এখন আর কষ্ট করে কাউকে একই মিথ্যা বারবার প্রচার করতে হয় না যদি কেউ উপরের দিকে কোনো পদে আদিষ্ট থাকে মানুষ তাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে এবং সত্যবাদী মানুষকে বিশ্বাস করা হয় না সৎ নিষ্ঠাবান এবং আমরা এটা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে মৃত্যুক ব্যক্তিদেরকে বিশ্বাস করা হচ্ছে এবং সৎ ব্যক্তিদেরকে বিশ্বাস করা হচ্ছে না আমরা দেখছি যে আমাদের শাসকরাই এখন মিথ্যাবাদী আর যারা অত্যাচারিত নিপীড়িত তারা হচ্ছে হক আলেম ওলামা এবং তাকোয়া সম্পন্ন ব্যক্তিরা আর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হবে না কিন্তু অসৎ চতুর ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হবে এবং এরপর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে রুয়াই বাদা কথা বলবে রুয়াই বাদাকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন সে হচ্ছে নিচু জাতের লোক এর অর্থ এই নয় যে বর্তমানে পৃথিবীতে যে শ্রেণী বৈষম্য বিদ্যমান অর্থাৎ সম্পদের উপর ভিত্তি করে ধনী গরিব এই মাপকাঠিতে সে নিচু বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর দিনের মাপকাঠিতে যারা নিম্ন পর্যায়ের অর্থাৎ যারা দিন পালনে সবচেয়ে অনগ্রসর এরাই হচ্ছে নিচু জাতের লোক দিনের নিচু জাত কারণ এরা আল্লাহর দিনের অনুসরণ করে না বা করতে চায় না নৈতিকতা থেকে এরা বিবর্তিত এবং ধার্মিকতা থেকে এরা বিবর্জিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ইয়াতা কাল্লাব মানে এই নিচু এবং তুচ্ছ মানুষ যার কথা কারো শোনার কথা ছিল না সেই ব্যক্তিরাই গণ মানুষের বিষয় দিতে কথা বলবে নেতাতে পরিণত হবে সে মানুষের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করবে সে শিক্ষা দিবে সে নেতৃত্ব দিবে আর এই সব হচ্ছে নেতৃত্ব স্থানীয় পদ যা বর্তমান মুসলিম দেশ সময়ে ঠিক একই রকমের মানুষ দ্বারাই পরিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে যাদের কোনো দিনই কাজকর্ম নেই তুচ্ছ
আর বিপরীত দিকে যাদের জ্ঞান আছে নৈতিকতা আছে ন্যায়পরায়ণতা আছে সাধ্য আছে এবং নেতৃত্বের সামর্থ্য রয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে অথবা জেলে বন্দি করা হচ্ছে তাদেরকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে এই হাদিস বর্তমান মুসলিম বিশ্বের হুবহু চিত্র তুলে ধরে এবং এভাবেই মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে চলছে এটাকে রুয়াই বাজারাই চালাচ্ছে আরেকটি হাদিস মুসনাদে আমার থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহাম বলেছেন এমন একটা সময় আসবে যখন এই দুনিয়া লুকা বিল লুকাদের জন্য হয়ে যাবে লুকা বিল লুকা কারা লুকা শব্দের অর্থ হচ্ছে দুর্বৃত্ত রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবী দুর্বৃত্তের ছেলে দুর্বৃত্তের জন্য হয়ে যাবে এর অর্থ কি পৃথিবী তাদের জন্যই হয়ে যাবে আল মানাউই এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন পৃথিবীর সম্পদ থাকবে দুর্বৃত্তের হাতে ক্ষমতা থাকবে দুর্বৃত্তের হাতে এবং সম্মান থাকবে দুর্বৃত্তের হাতে আর আপনি যদি দেখতে যান যে বর্তমান সময়ে এরা কোথায় এরা কারা তাহলে ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরান সেখানেই আপনি তাদেরকে দেখতে সুবান আল্লাহ বিনোদনের অর্থাৎ মানুষকে আমরা যে সমস্ত বিনোদন বর্তমানে প্রদান করা হচ্ছে রেডিও বা টেলিভিশন সিনেমার মাধ্যমে সেই বিনোদনের সম্পূর্ণ ফিল্ডই বর্তমানে নিফাক বা ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ তারা মূলত শিখে যে কিভাবে ভণ্ডামি করতে হয় আর এই ভণ্ডামি হচ্ছে বর্তমানে মানুষের বিনোদন এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে অভিনয় আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত একজন ভালো অভিনেতা হতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি একজন ভালো ভণ্ড হচ্ছেন কারণ তখন আপনি জানবেন যে কি করে অভিনয় করতে হয় আর সুবান আল্লাহ আমরা বর্তমানে দেখতে পাই যে সতেরো আঠারো বছরের সতেরো আঠারো বছরের তরুণ বাচ্চারা এরা বিভিন্ন পপ গান গেয়ে রাতারাতি ধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ারে পরিণত হচ্ছে এবং তারা তুমুল জনপ্রিয় হচ্ছে এমনকি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ম্যাগাজিনের কাভারে তাদের খবর চাপানো হচ্ছে সুবান আল্লাহ আপনি যদি বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন যে তারা এই গায়ক সম্পর্কে কি মনে করে অথবা এই নতুন অভিনেতা সম্পর্কে তারা কি মনে করে তো মানুষরা বলবে যে এই গায়ক বা অভিনেতা সে তো জোস কতই না বুদ্ধিমান আর সুবান আল্লাহ এটা হচ্ছে এই হাদিসের একেবারেই মূল ভাব মূল বর্ণনা সুবান আল্লাহ আমরা সুলসালামের কি নিখুঁত একটা বর্ণনা দেখতে পাই এবং এই হাদিসটি মুত্তাফাকুন আলাই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এমন একটা সময় আসবে যখন লোকেরা একজন মানুষকে বলবে মা আকা লাহু সে কতই না বুদ্ধিমান ও মা আদ্রাফা মা আদ্রাফা শব্দের অর্থ কি আমরা বলতে পারি যে সে কতই না জোস বা ইংরেজিতে বললে কুল হি ইজ কুল তো লোকেরা বলবে যে দেখো সে কত বুদ্ধিমান কত জোস কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বললেন যে কিন্তু তার অন্তরে বা হৃদয়ে একটি শস্যদানা পরিমাণও ইমান থাকবে না একটি ছোট শস্যদানা পরিমাণেও নয় যদিও সাধারণ মানুষ তাকে জোস বলবে কুল বলবে তো আল্লাহি বর্তমানে যারা এই সমস্ত সিনেমা নাটক বিনোদনের জগতে কিংবা খেলার জগতের তারকা যাদের নৈতিকতা কিংবা ধার্মিকতা বিষয়ে কোনো যোগ্যতা নেই নিম্ন স্তরের লোক ব্যক্তিত্ব এরাই বর্তমানে সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা মানুষের কাছে জোস বলে পরিচিত তো পরবর্তী সাতাইশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে শুধুমাত্র পরিচিত ব্যক্তিদেরকেই সালাম প্রদান করা হবে এবং এটা কি আমাদের একটা আলামত আনাস ইবনে মাসুদ থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কি আমাদের অন্যতম একটি আলামত হচ্ছে মানুষ শুধুমাত্র তার পরিচিতদেরকেই সালাম দিবে এবং এটা মুসনাদে আহমাদ থেকে বর্ণিত আগে একটা সময় ছিল যে যখন যে কেউ কোনো অপরিচিত ব্যক্তিদেরকে মুসলিম ব্যক্তি তাদেরকে বাজারে কিংবা মসজিদে পেলে সালাম দিত এখন মানুষ শুধুমাত্র তাদেরকেই সালাম দেয় যাদেরকে সে চিনে অর্থাৎ পরিচিত ব্যক্তি তো সালাম এখন আর মুসলিমদের হক হিসেবে থাকেনি এটা এখন পরিচিত মানুষের সম্পত্তি হয়ে গেছে তো যদিও এটা শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য সে যেই হোক না কেন সালাম হচ্ছে মুসলিমদের জন্য তো সুবান আল্লাহ এখন যদি আপনি একটা তুলনা করেন যে বর্তমানে আমরা যে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে থাকি সেই সময়ে যখন মানুষ শুভেচ্ছা বিনিময় করে সেই শুভেচ্ছা বিনিময়ের হার মুসলিমদের সালাম বিনিময়ের হারের থেকে বেশি আপনি যদি রাস্তায় কোনো অপরিচিত মুসলিমকে সালাম দেন তো সে এমনভাবে তাকাবে আর যেন তার চোখ বলছে যে আমি কি আসলে তোমাকে চিনি তুমি কি আমার পরিচিত সে হয়তো কিছুটা সময় চেষ্টা করবে যে আপনাকে তার মনে পড়ছে কিনা বা পরিচিত কিনা পরে এক সময় ব্যর্থ হয়ে ভাববে যে আপনাকে হয়তো ভুলে গেছে তো এখন মুসলিমদের মধ্যে বিষয়টা এরকমই হয়ে গেছে যে অপরিচিত মুসলিমদের মধ্যে সালাম দেওয়ার মতো কোনো কিছু আর প্রচলিত নেই পরবর্তী আটাইশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে নিসা ক্যাসিয়াত আরিয়াত অর্থাৎ সেই সমস্ত মহিলাদের প্রকাশ ঘটবে যারা কাপড় পরার পরেও নগ্ন অবস্থায় থাকবে রাসুল্লাহ সাল্লাম মুসলিম শরীফের হাদিসে বলেন কিয়ামতের অন্যতম একটা আলামত হচ্ছে এমন এক শ্রেণীর মহিলা থাকবে যারা হচ্ছে ক্যাসিয়াত আরিয়াত ক্যাসিয়াত আরিয়াত অর্থ তারা পোশাক পরিহিতা ঠিকই কিন্তু এরপরেও নগ্ন তারা পোশাক পরিহিতা হলেও নগ্ন এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহাম তাদের মাথাকে আসমিমা তুম বুখিম মা ইলাহ অর্থাৎ উটের কুজের মতো মাথা বলে বর্ণিত করলেন 
এখানে খুব সম্ভবত একটা বিশেষ ধরনের টুলের স্টাইলের কথা বলা হচ্ছে যেটাকে দেখতে উটের কুজের মতো বলে মনে হবে তো লা ইয়াত খুলনা চান না রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং লক্ষণীয় যে এই হাদিসটি কিন্তু কুফার বা কাফেরদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে না বরঞ্চ মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে লা ইয়াত খুলনা চান না যারা এই উটের কুজের মতো মাথা বিশিষ্ট থাকবে এবং বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বে মহিলারা মাথায় হিজাব করছে কিন্তু চুলগুলোকে এমন ভাবে স্টাইল করছে যে যেটাকে দেখে হুবহু এই হাদিসের বর্ণনাই বাস্তব প্রতিরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের মাথাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন উটের কুজের মতো রাসুল সাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলেছেন লাইয়াদ খুলনাল জান্না আমরা জানি যারা কাফের এরা তো কখনোই জান্নাতে ঢুকবে না কিন্তু এখানে এই হাদিসে গুনাগার মুসলিমদের কথা বলা হচ্ছে তারা জান্নাতে ঢুকবে না এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক দূর থেকে পাওয়া যায় অন্য আরেকটি হাদিসে বলা আছে যে আমরা সত্তর বছর দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে কাসিয়াত আরিয়াত বলে অভিহিত করেছেন তারা পোশাক পরিহিতা কিন্তু নগ্ন এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে যদিও তাদের শরীরে কাপড় থাকবে কিন্তু এমন ভাবে থাকবে যেন কোনো কাপড়ই নেই আর বর্তমানে বাজারে দেখা যাচ্ছে যে সামান্য কিছু দড়ি জাতীয় পোশাক কাপড় হিসেবে বিক্রি হচ্ছে শুধুমাত্র কয়েকটা দড়ি তো যদিও এটা হচ্ছে একটা চূড়ান্ত উদাহরণ কিন্তু এমনও অনেক পোশাকে বাজার ভরে গেছে যেগুলো শরীরের সাথে এমন ভাবে আটো সাটো হয়ে লেগে থাকে যে বুঝাই যায় না শরীরে আদৌ কোনো পোশাক আছে কিনা এটা শুধুমাত্র শরীরের অর্থাৎ দেহের চামড়ার রংটাকে ঢাকতে পারে কিন্তু শরীরের গঠনকে ঢাকতে পারে না শরীরের বা দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে এই আটো সাটো পোশাকগুলো ফুটিয়ে তোলে এবং আরো কিছু কাপড় রয়েছে যেগুলো হচ্ছে স্বচ্ছ এবং সেগুলো এত চিকন এবং এত পাতলা যে কাপড়ের ভিতর দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশ দেখা যায় এই সবগুলোই হচ্ছে কাসিয়াত আরিয়াতের উদাহরণ যারা কাপড় পরার পরেও নগ্ন এই ফ্যাশন আমেরিকা থেকে শুরু হয়ে এখন সারা দুনিয়াতে পৌঁছে গেছে পরবর্তী উনত্রিশ নম্বর আলামত হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে ভবিষ্যতে আমার উম্মার এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা সুরুজের উপর বসে থাকবে তো সুরুজ হচ্ছে এক প্রকার আসন যা দেখতে অনেকটা উটের পিঠে যে আসনে আমরা বসি সেই আসনের মতো রাসুল্লাহ ইসলাম এটাকে উটের আসনের কথাই হুবহু বলেননি তিনি বলেছেন যে এটা এক ধরনের বাহন কিন্তু উটের পিঠে যেই চড়ার আসন থাকে গদিওয়ালা আসন হুবহু সেই আসনই নয় আরেকটা হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে অনেক চওড়া হবে সেই আসন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে তারা সেই আসনগুলোতে বসে থাকবে এবং চওড়া ছড়ানো বিস্তৃত আসনগুলো এবং এগুলো আমরা জানি যে উটের পিঠে যেই আসনটি থাকে সেটা বেশ ছোট এবং এত ছড়ানো বা বিস্তৃত হয় না তো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে এগুলো চওড়া এবং ছড়ানো হবে এবং উটের পিঠের গদির মতো হলেও হুবহু সেই রকম হবে না আসলে রাসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে গাড়ি সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন তো যদিও তখন গাড়ি বলতে কিছু ছিল না কিন্তু এরপরও রাসুল্লাহ সাল্লাম এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন আমাদের কাছে এবং তারা থাকবে ছাদুর উপর অর্থাৎ ছাদু হচ্ছে এক প্রকার গদিযুক্ত আসন কিন্তু সেই ছাদুগুলো হচ্ছে আজকে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি যে ডিজেল চালিত বা মোবিল চালিত খুব চওড়া গাড়ির আসনগুলো অনেক চওড়া অনেক গাড়িতেই সেগুলো থাকে তো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এটা হবে নতুন এক ধরনের বাহন এবং এই বাহনের অর্থাৎ নতুন ধরনের বাহনের বিষয়টি কুরানেও বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ বলেন তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভা বৃদ্ধির জন্য তিনি ঘোড়া খচ্চর এবং গাধা সৃষ্টি করেছেন আর এমন জিনিসও তিনি সৃষ্টি করেছেন যা সম্পর্কে তোমরা জানো না সুরা না হলে আট নম্বর আয়াত আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উড়োজাহাজ বা মোবিল চালিত বিভিন্ন গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহন যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে একসময় মানুষরা জানত না এবং ভবিষ্যতেও কি ধরনের বাহন আসবে একমাত্র আলোচ হবে সেগুলো জানেন কাজে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে বর্তমানে আমরা যে সমস্ত উন্নয়ন পরিবর্তন বা প্রযুক্তি দেখছি এগুলি সব প্রতিদিন বা প্রতিনিয়ত আমরা নতুন নতুন জিনিসের আবিষ্কার করতে দেখছি কাজেই হয়তো বা এমন এক ধরনের বাহন আসবে যেগুলো বর্তমান সময়ে নেই রাসুল্লাহ সাল্লাম সেই লোকদের সম্পর্কে বলেছেন যে তারা তাদের গাড়ি নিয়ে মসজিদের সদর দরজায় যাবে তাদের গাড়ি মসজিদের সদর দরজায় পাঠাবে তো তাদের গাড়ি মসজিদের পাশে রাখবে মসজিদেও যাবে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তাদের বিবিগণ কাপড় পরার পরও নগ্ন অবস্থায় থাকবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত কারণ তারা অভিশপ্ত তিরিশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে মুমিনদের স্বপ্নগুলো সত্যি হবে তিরমিজিতে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন শেষ সময়ের দিকে মুমিনদের স্বপ্ন প্রায় কখনোই মিথ্যা হবে না বিশ্বাসীদের স্বপ্ন প্রায় সব সময়ই সত্যি হবে এবং তারা স্বপ্নে যা দেখবে সেটাই ঘটবে তবে এটা হবে একেবারে শেষ সময়ের দিকে আলেমদের মতে এর একটা কারণ হচ্ছে যে তখন মুসলিম উম্মার মধ্যে কোনো আম্বিয়া বা নবী থাকবেন না 
তো যে আম্বিয়া আল্লাহর কাছ থেকে ওহি গ্রহণ করবেন কাজেই আম্বিয়া না থাকার কারণে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুসলিমদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তখন একটা অনেক কঠিন ব্যাপার হয়ে যাবে এবং এই সময়টা হবে তাকলিফের আল্লাহ সুমান আল্লাহ তিনি স্বপ্নগুলোকে সত্যি করার মাধ্যমে মুমিনদেরকে সাহায্য করবেন এবং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার সাহায্য এবং এটা হচ্ছে মুমিনদের জন্য সুসংবাদ কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে যে এই স্বপ্ন কখনোই ইসলামী শরীয়তের কোনো উৎস হতে পারবে না শরীয়তের এমন কোন অংশ নাই যেটা স্বপ্নে পাওয়া গেছে শরীয় নাজি হয়েছিল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কাছে এই স্বপ্নগুলোকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এগুলো হচ্ছে বুসারাত বা সুসংবাদ উদাহরণস্বরূপ ইমাম বুখারি বলেছেন যে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার কাজকে অর্থাৎ হাদিস সংকলনের এই কাজকে সমর্থন করেছেন প্রশংসা করেছেন এটা ছিল একটা সুসংবাদ আরেকটা উদাহরণ ছিল ইমাম খুরতির তিনি যখন সহি আল জামি সহি লিখছিলেন তখন তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন যে সেই স্বপ্নে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ওনার কাছে একটা হাদিস বর্ণনা করছেন এই সবগুলো হচ্ছে মূলত সুসংবাদ বা একটা ভালো লক্ষণ হিসেবে কিন্তু এর মধ্যে কোনো নতুন শিক্ষাও নেই কোনো নতুন ওহিও নেই এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও নেই তো ইসলামী শরীয়তের কোনো পরিবর্তন নেই এই স্বপ্ন এগুলো শুধুমাত্র একটা সুসংবাদ হিসেবে আসে উদাহরণস্বরূপ যে প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের মধ্যে একজন মুসলিম তিনি স্বপ্নে দেখেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এসে তাকে বলছেন যে তুমি একজন শহীদ হবে এবং ইবনে আসান তিনি সাউম পালন অবস্থাতেই শহীদ হয়েছিলেন এবং তিনি একদিন স্বপ্নে এটাও দেখেছিলেন যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ওনাকে বলছেন তুমি আমাদের সাথেই একদিন সাউম ভঙ্গ করবে এবং তিনি সেই দিনই মারা যান তিনি আর কখনোই এই দুনিয়াতে সাউম ভঙ্গ করতে পারেননি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে তুমি আমাদের সাথে সাউম ভঙ্গ করতে যাচ্ছ এবং এই সবগুলি হচ্ছে উদাহরণ যে আল্লাহ মুমিনদেরকে স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রদান করে কিন্তু স্বপ্নের মাধ্যমে কখনোই দিনের কোন নতুন বিষয় শেখানো কিংবা পরিবর্তন করা হয় না এবং রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেন যে যারা তাদের কাজকর্মে যতটা সত্যবাদী যতটা নিষ্ঠাবান তাদের স্বপ্নগুলো ঠিক ততটাই সত্যি হয় আপনি যদি সত্যবাদী হন তাহলে আপনার সত্য আপনার স্বপ্ন ততটাই সত্যি হবে কারণ একজন সত্যবাদীর অন্তর থেকেই একটি সত্য স্বপ্ন আসে যে ব্যক্তি সত্যবাদী তার স্বপ্ন সত্য হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেন যে মুমিনদের স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি বা ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ এর দ্বারা আসলে কি বোঝানো হলো তা আমরা জানি যে জিব্রাইলের কাছ থেকে ওহি গ্রহণ করার আগে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ছয় মাস ধারাবাহিক ভাবে রাতে যা স্বপ্নে দেখেছেন দিনের বেলায় ঠিক তাই ঘটেছে এবং টানা ছয় মাস এই ঘটনা ঘটেছে এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তেইশ বছর ধরে জিব্রাইল আলাই সাল্লামের কাছ থেকে ওহি গ্রহণ করেছেন এখন দেখুন যে ছয় মাস এবং তেইশ বছরের মধ্যে অনুপাত কত এই অনুপাতটা হচ্ছে ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ ছয় মাসের তুলনায় তেইশ বছরের অনুপাত হচ্ছে এক অনুপাত ছেচল্লিশ এর মানে হচ্ছে স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং এটাই হচ্ছে একমাত্র অংশ যেটা এখন বাকি ফেরেস্তাদের মাধ্যমে একজন মানুষের কাছে ওহি আসা এটাই ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে এখন আর কোনো মানুষ ফেরেস্তাদের নিকট থেকে ওহি গ্রহণ করছে না এটা সমাপ্ত হয়েছিল রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে এবং তিনি ছিলেন নবী রাসুলদের সিল মোহর স্বরূপ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের পর জিব্রাইলকে আর কারো কাছে পাঠানো হবে না কিন্তু এই স্বপ্নগুলো চলতে থাকবে যা কিনা আল্লাহর তরফ থেকে এক ধরনের অনুপ্রেরণা বা সুসংবাদ পরবর্তী একত্রিশ নম্বর আলামত হচ্ছে কালামের আত্মপ্রকাশ ঘটবে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেন কিয়ামত সন্নিকটে আসার সময় অর্থাৎ কিয়ামত কাছে চলে আসার সময় কালামের প্রকাশ ঘটবে তো কালাম আরবি শব্দ এর একটি অর্থ হচ্ছে কলম বা লেখার বস্তু কিন্তু কালামের মাধ্যমে লিখিত যে কোনো কিছুকেই বোঝানো হয়ে থাকে লিখিত যে কোনো কিছুকেই কালাম বলা যেতে পারে তো এটা কি আমাদের ব্যবহৃত কলমের মতো এটাকে কালাম কালাম বলা হয়েছে কারণ এটা হচ্ছে একটা লিখিত বস্তু যে কোনো কিছু বা লিখিত ছাপানো কিংবা সংরক্ষিত যে কোনো বস্তু যা কলমের মাধ্যমে লিখা হয়েছে সেটাই হচ্ছে কালাম তো এই আলামত কি ইতিমধ্যেই বাস্তব হিসেবে দেখা দিয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেন যে এই কালাম উন্মুক্ত হবে অর্থাৎ প্রকাশিত হবে কালামের আত্মপ্রকাশ ঘটবে মানে হচ্ছে লিখিত বস্তুর ব্যাপক প্রচলন ঘটবে বই ডকুমেন্ট ম্যাগাজিন ইত্যাদি হচ্ছে কালামের কিছু উদাহরণ এবং কয়েকশো বছর আগেও মানুষের কোনো লাইব্রেরি ছিল না মানুষের বাড়িতে কোনো বই থাকতো না তখন কোনো সংবাদপত্র কিংবা ম্যাগাজিনও ছিল না অর্থাৎ লিখিত বস্তু দেখা পাওয়া এটা খুব কঠিন একটা বিষয় ছিল এমনও ছিল যে পুরো একটা সমাজে কোনো বই পুস্তক নেই সমাজ একটা সম্পূর্ণ সমাজে মানুষ বই নামের কোনো কিছু সম্পর্কে জানত না অর্থাৎ লিখিত বস্তু পাওয়া যেত না তখনকার সম্প্রদায়গুলোতে শুধু মুখের ভাষাগুলোই চালু ছিল এর
অক্ষর নেই আর যখন আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম এসেছিলেন অর্থাৎ রাসুল্লাহামের সময়ে তখনকার সমাজে লিখতে এবং পড়তে জানে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা এত কম ছিল যে আপনি সেটা হাতে গুনতে পারবেন এবং ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ার পর যারা শিক্ষিত সমাজের লোক ছিলেন তারা মুসলিম হলেন এবং বাকিরা ছিলেন অন্ধকারের ভেতরে জাহিলিয়াতের ভেতরে কিন্তু এর পরেও অর্থাৎ মুসলিম হওয়ার পরেও প্রত্যেক বাড়িতেই যে একটা লিখিত বস্তু থাকবে বা মুসাফ অর্থাৎ লিখিত আকারে সম্পূর্ণ কোরআন থাকবে সেটাও ছিল না তখন মসজিদে মুসাফ থাকত যেন মানুষ সেখানে গিয়ে পড়তে পারে তা আপনি যদি ইতিহাস পড়েন তাহলে দেখতে পারবেন যে বড় বড় যত লাইব্রেরি ছিল এই সবগুলো ছিল মুসলিমদের শহরগুলোতেই যেমন বাগদাদের লাইব্রেরি কুর্তুবার লাইব্রেরি দামাসকাসের লাইব্রেরি সামারকান্দ এবং অন্যান্য মূল শহরগুলোতে সেই যুগে আপনি অন্য কোন ধর্মের লোকদেরকে অর্থাৎ তাদের বসবাসের স্থানে গেলে সেখানে কোনো বই পুস্তক পাবেন না তাদের কোনো মুসাফ ছিল না বই বা মুসাফ তখন ছিল না এমনকি সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা ছিল না অর্থাৎ কালাম বা এই লিখিত ডকুমেন্ট সেটা বই আকারে সংবাদপত্র ম্যাগাজিন যে আকারেই হোক না কেন এগুলোর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে মূলত টাইপ রাইটার বা প্রিন্টিং মেশিনের আবিষ্কারের পর জার্মান চিত্রকর যার নাম জোহানেস গুডেনবার্গ তিনি ছাপাযন্ত্র আবিষ্কার করার আগ পর্যন্ত এর একেবারেই প্রচলন ছিল না তো আসলে ব্যাপারটি তা নয় এর আগেও প্রচলন ছিল অর্থাৎ জার্মান চিত্রকর জোহানেস গুটেনবার্গ দ্বারা ছাপাযন্ত্র আবিষ্কার করার আগ পর্যন্ত এর একেবারেই প্রচলন ছিল না বিষয়টি আসলে তা নয় এমনকি এরও আগে চীন সহ অন্যান্য জায়গায় এই ছাপার যন্ত্র প্রচলন ছিল চীন সহ অন্যান্য জায়গায় এগুলোর প্রচলন ছিল কিন্তু ছাপাযন্ত্রের বিপ্লবের পর অর্থাৎ পনেরোশো শতাব্দীর পর প্রিন্ট মেশিন সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে আগের দিনে কৃষক বা অন্যান্য অন্যান্য যারা পেশাজীবী ছিল যাদের লেখাপড়ার বিস্তারিত প্রয়োজন হতো না তাদের নিকট কোনো লিখিত বই থাকত না কিন্তু বর্তমানে সবার বাড়িতেই প্রায় বলতে গেলে একটি লাইব্রেরি থাকে সবার কাছেই বই আছে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই আপনি দেখবেন যে কোনো ম্যাগাজিন বা পত্রিকা পাওয়া যাবে তো এটা এখন সারা দুনিয়া ব্যাপী বিস্তৃত এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চল গ্রাম অঞ্চলেও আপনি বইয়ের দেখা পাবেন সেখানে স্কুল পাবেন অর্থাৎ ছাপানো আকারে লেখা ছাপানো মাধ্যম এখন সারা দুনিয়াতেই রয়েছে আর এখন ইন্টারনেটের উন্নতির ফলে এর আরও দ্রুত প্রসার পাচ্ছে তাই এখন আপনি কয়েকটা আঙ্গুলের খোঁচাতেই অর্থাৎ সামান্য ক্লিক করে লাখ লাখ বই এবং ছাপানো ডকুমেন্ট আপনার হাতে নাগালে পেয়ে যাচ্ছেন এখন কম্পিউটার ছাপানোর কাজের একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনি এর মাধ্যমে বই পড়তেও পারবেন অর্থাৎ এটা কাগজে লা মানে কাগজে না লিখা থাকলেও চলবে যে কোনো কিছু লিখিত আকারে যেমন সেটা কাগজে হোক বোর্ডে কিংবা কম্পিউটারের পর্দায় কিংবা দেয়ালে যেখানেই হোক না কেন সেটা হচ্ছে এক ধরনের প্রিন্ট বা ছাপার বস্তু এটা লিখিত বস্তু বহনের একটা মাধ্যম এবং এটাই হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহামের হাদিসের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন যে কেয়ামতের আগে এই ধরনের বিষয়গুলো আত্মপ্রকাশ করবে কিন্তু কালামের প্রকাশ হবে তার মানে এই না যে দুনিয়াতে বেশি বেশি জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে দুনিয়াব্যাপী ছাপা মাধ্যমের উন্নতি মানেই মানুষ বেশি জ্ঞানী হয়ে যাবে এমনটা নয় এটা সত্য যে মানুষ এখন বেশি জানছে তারা বিভিন্নভাবে সারা দুনিয়া থেকে শিখছে কিন্তু এর মানে এই নয় যে তারা সবসময় সহি জ্ঞানটা পাচ্ছে কারণ বেশিরভাগ মানুষই এমন সব মাধ্যমের উপর নির্ভর করে ইল অর্জন করছে যেগুলো আসলে মূলত অনাস্থা ভাজন বা জাঙ্ক আমরা বলতে পারি ঠিক যেমন খাবারের মধ্যে যে খাবারগুলো আমরা খেয়ে থাকি ফাস্ট ফুড ম্যাকডোনাল্ড বার্গার কিং এগুলো আপনার ক্ষুদা মেটাবে ঠিকই কিন্তু সবসময় পুষ্টির যোগান দিতে পারে না এগুলো হচ্ছে মূলত জাঙ্ক খাবার তেমনি ভাবে জাঙ্ক মিডিয়াও আছে যেমন বিভিন্ন খবরের চ্যানেলগুলো এবিসি সিএনএন এনবিসি এই সব হচ্ছে জাঙ্ক গণমাধ্যম এর মাধ্যমে আপনি তথ্য পাবেন কিন্তু সবসময় সহি তথ্যটা পাবেন না তো সত্যিকারের ইল মর্জন শুধুমাত্র সহি এবং আস্থা নির্ভর অর্থাৎ বই থেকে সম্ভব হয়ে থাকে আপনি টিভি দেখে ইলম শিখতে পারবেন না টিভির মাধ্যমে আপনি কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন ঠিকই কিন্তু সত্যিকারের ইলম অর্জন করতে পারবেন না অর্থাৎ আপনার জানার উৎস যদি টিভি হয় আপনি মূলত বেশি কিছু শিখতে পারছেন না কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ মানুষই বর্তমান সময়ে যা জানছে বা শুনছে সেটা এই টেলিভিশনের মাধ্যমেই আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ মাধ্যম কারণ টেলিভিশন মূলত একটা ব্যবসা নির্ভর যন্ত্র যে তথ্য প্রচার করলে ব্যবসায় লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারা সেই বিষয়গুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখায় এবং একই সাথে এটা একটি অনাস্থাভাজন মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে মানুষের ব্রেইন ওয়াশ করার জন্য বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা হয়ে থাকে সত্য কিংবা মিথ্যা এর ফলে এগুলো মানুষের মন এবং চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন শুধুমাত্র আস্থাভাজন এবং কাল উত্তীর্ণ কিতাব থেকে সম্ভব যেখান থেকে আপনি সত্যিকারের ইল অর্জন করতে পারবেন তো পরবর্তী বত্রিশ নম্বর আলামত হচ্ছে কিয়ামতের আগমনের চাঁদের আয়তন বৃদ্ধি পাবে
বরং আমরা আমাদের চেতনাতে বা আমাদের দৃষ্টিতে চাঁদকে বড় আকারে দেখব আমরা এটাকে বড় আকারে দেখে থাকি যেমন রাসুদাহাম কিন্তু বলেননি চাঁদ সত্যি সত্যি আকৃতিতে বড় হবে তিনি বলেছেন চাঁদ বিস্তৃত হবে বা দেখে চাঁদকে বড় বলে মনে হবে তো তাবার বর্ণিত এই হাদিসি রাসুদাহাম বলেছেন যে কিয়ামতের একটা লক্ষণ হচ্ছে চাঁদ বিস্তৃত হবে এটাকে দেখতে বড় মনে হবে আগে যেমন দেখাতো বর্তমানে তার থেকে বড় দেখাবে এই সম্পর্কে রাসুদাহাম বলেন যে মানুষ একদিন বয়সের চাঁদ দেখে বলবে আরে এটা তো দুই দিনের চাঁদ বলে মনে হচ্ছে কারণ সেটাকে দেখতে বড় মনে হবে বিস্তৃত দেখাবে আল্লাহ জানেন যে আসলে কি কারণে এমন হবে কিন্তু আপনি যদি চাঁদের দিকে দৃষ্টি দেন তো যখন এটা আকাশের নিচের দিকে থাকে অর্থাৎ দিগন্তের কাছাকাছি থাকে এবং যখন চাঁদ বা সূর্য আকাশের মাঝখানে থাকে কোনটাকে দেখে বড় মনে হয় দিগন্তের কাছে যখন থাকে নাকি যখন আকাশের মধ্যে অবস্থান করে যেমন সূর্যোদয় বা সূর্য অস্ত যখন যায় সূর্যাস্তের সময় তখন যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখব যে চাঁদকে দেখতে অনেক বড় দেখায় প্রায় সূর্যের মতোই বড় বলে মনে হয় দিগন্তের দিকে সূর্যের আকৃতিও বড় দেখায় কিন্তু যখন এটা আকাশের মাঝ বরাবর চলে আসে তখন আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে এবং যখন একেবারে মাঝ বরাবর চলে আসে তখন সবচেয়ে ছোট বলে আমাদের চোখে মনে হয় তো এর মূল কারণ হচ্ছে যে আসলে দূরত্বের কারণে এই আকৃতিকে আমরা ছোট বা বড় আকারে দেখছি না কারণ দূরত্বের কোনো পরিবর্তন নেই এটাকে দিগন্তের দিকে বড় দেখায় কারণ হচ্ছে যখন আমরা বায়ুমণ্ডলের প্রস্থ বরাবর তাকাই তখন আমাদের চোখ এবং চাঁদের মধ্যে দূরত্ব আকাশের মাঝ বরাবর যখন চাঁদ অবস্থান করে তার থেকেও বেশি হয় কিন্তু সেই সময়ে চাঁদকে বড় আকৃতিতেই দেখায় এর কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন দিগন্তের দিকে তাকান তখন সেখানে চাঁদ এবং আপনার চোখের মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যম থাকে আপনি ধোয়া দেখবেন গ্যাস থাকবে দূষিত বাতাস থাকবে অনেক বেশি অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন এগুলো থাকে অর্থাৎ এই মাধ্যমের কারণে আপনি চাঁদকে চোখে বড় আকৃতি দেখে থাকেন যেমন একটা সহজ উদাহরণ হচ্ছে যে একটি এক টাকার কয়েন এই গোল কয়েনকে যদি আপনি খালি চোখে দেখেন যে আকৃতিতে দেখবেন সেই একই এক টাকার কয়েনকে যদি আপনি একটি পানি ভর্তি গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেখেন তাহলে সেটা আমাদের চোখে দেখতে একটু বড় বলে মনে হবে আসলে কিন্তু এই পয়সার আকৃতি বা আকার একই আছে কিন্তু দেখতে বড় মনে হচ্ছে কারণ আমাদের চোখ এবং এই পয়সার মধ্যে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটেছে এর কারণে আমরা সেই গোল কয়েনকে যখন পানি ভর্তি গ্লাসে দেখছি সেটা আমাদের চোখে বড় বলে মনে হচ্ছে একইভাবে আমাদের এই বায়ুমণ্ডলের কারণে এবং বাতাসে বিভিন্ন গ্যাস বা দূষিত পদার্থ কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে চাঁদকে তার মূল আকৃতি বা আয়তন থেকে আমাদের চোখে বড় বলে মনে হবে এবং এটা কি আমাদের আগমনের একটা লক্ষণ যে বর্তমানে মানুষ বলে অনেক সময় যে একদিনের চাঁদ দেখে তারা বলে থাকে আরে এই চাঁদ তো দেখে দুই দিনের বলে মনে হচ্ছে পরবর্তী তেত্রিশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে দিন সম্পর্কে মিথ্যা এবং অতিরঞ্জন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন কিয়ামতের আগমনের দিকে অর্থাৎ কিয়ামত কাছে চলে আসার সাথে সাথে দাজ্জালুন আসবে দাজ্জাল হচ্ছে এমন একজন যে ভান করে তো এই হাদিসটি মসিয়াদ দাজ্জাল সম্পর্কে বলছে না এটা অন্য দাজ্জালকে বুঝিয়েছে তো দাজ্জাল হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষ যারা মিথ্যা বলে এবং অন্যরকম কোনো কিছু হওয়ার ভান করে তাদের সম্পর্কে এই কথাটি বলা হচ্ছে তারা হচ্ছে মূলত ভানকারী বা মিথ্যাবাদী তারা আপনার সাথে এমন এমন কথা বলবে যে আপনি এগুলো আপনার পিতৃপুরুষ বা আগে কখনো শুনেন নাই তাই তারা এমন জিনিস সামনে নিয়ে আসে যে এই বিষয়গুলো আপনি বা আপনার পিতৃপুরুষ কখনোই শুনেন নাই এমনকি কোনো মুসলিম আগে কখনো এই বিষয়গুলো শুনেনি রাসুদুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে এদের কাছ থেকে সাবধান হও তাদেরকে তোমাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করার সুযোগ দিও না এর মানে হচ্ছে যে এরা মূলত এমন কিছু মানুষ যারা ইসলামের নামে বা ধর্মের নামে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আসবে ইসলামের নামে এগুলোকে তারা বলবে উপস্থিত করবে যা মূলত ইসলামে নেই আপনি নিজে কখনো এগুলো শুনেননি এমনকি আপনার আগের লোকেরাও কখনো এগুলোকে শুনেনি তারা মূলত এগুলো নিজেরাই তৈরি করে এবং মিথ্যা প্রচার করে সেই জন্যই তাদেরকে মিথ্যাকারী বা ভানকারী বলা হবে তো এখানে দাজ্জাল মানে মূলত দক্ষতার সাথে চরম মিথ্যাচার করার ক্ষমতা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং এই জন্যই দিন সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করে নেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাচাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের অন্ধ অনুকরণ করা উচিত নয় যত বড় নাম করা আলেম বা পণ্ডিতই হোক না কেন যাচাই না করে শুধুমাত্র শুনেই কোনো কিছু অনুকরণ করা অনুসরণ করা উচিত নয় তো ঠিক যেভাবে ইমাম মালেক রাহিমাউল্লাহ তিনি বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে সবারই কথার কম বেশি হয় তোমাদের সবাই কথার হেরফের করো শুধুমাত্র যিনি কবরে শুয়ে আছেন তিনি ছাড়া অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ছাড়া আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ছাড়া তিনি হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি বা যার কথা আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে ত
তাদের কথাকে যাচাই করতে হবে এবং এর মধ্যে যেগুলো উত্তম সেগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং ভুল ত্রুটিগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে এবং বিশেষ করে যখন মানুষ হাদিসের অনেক ধরনের ভুল ব্যাখ্যা পায় তখন এই বিষয়ে আমাদেরকে আরো সতর্ক হওয়া দরকার মানুষ ইচ্ছা করলে হাদিস জাল করতে পারে কিন্তু কুরআনকে কেউ জাল করতে পারবে না কুরআনকে ভুলভাবে মানুষের নিকট উপস্থাপিত করতে পারবে না কিন্তু হাদিসকে বিকৃত করা বা মিথ্যা হাদিস নিয়ে আসা এগুলো তারা করতে পারে কিন্তু এরপরেও আমরা জানি যে হাদিসও কিন্তু সংরক্ষিত যদি আমরা আমাদের প্রচেষ্টা ব্যয় করি অর্থাৎ এই হাদিসটা সহি নাকি জয়ীফ নাকি দুর্বল এই বিষয়গুলো যদি আমরা জানার চেষ্টা করি তাহলে হাদিসের ক্ষেত্রেও আমরা হাদিসকে সংরক্ষিত অবস্থাতেই পাবো তো আমরা যেটা শুনছিলাম যে আব্দুল্লা ইবনি মাসুদ বলেন যে শয়তান নিজেকে একজন মানুষের রূপে এমনভাবে উপস্থাপন করবে এবং মানুষের সাথে এমনভাবে কথা বলবে যে তারা এটা শুনবে এবং এরপরে তারা একেবারে হৃদয় দিয়ে এই তথ্যগুলো প্রচার করবে জানাবে প্রচার করে বেড়াবে কিন্তু তারা সেগুলোকে যাচাই করেনি তারা শুধুমাত্র সেই বক্তার চেহারাটাই দেখেছে কিন্তু সেই ব্যক্তিকে সেটা যদি প্রশ্ন করেন তারা বলবে সে কে আমি চিনি না তার সম্পর্কে আমাদের জানা নেই এবং শুধুমাত্র তথ্যগুলো তারা বহন করে নিচ্ছে তাই আমাদের উচিত আমরা মানুষকে যা জানাই তা আগেই যাচাই করে নেওয়া কারণ এই তথ্য সত্য নাও হতে পারে মানুষের মধ্যে অনেক ধরনের বর্তমানে বিদাত বা ভুল চালু হয়েছে যেগুলো কিনা মূলত একেবারে অবিশ্বাস্য ধরনের মানুষের মধ্যে এমন অনেক কিছু ছড়িয়ে পড়েছে যেগুলোর দিন ভিত্তিক কোনো দলিল নেই তো এই হাদিসটি আমরা আব্দুল্লা ইবনি মাসুদের হাদিসটি এটি মুসলিম শরীফের হাদিস তো চৌত্রিশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে আব্দুল্লা ইবনি আমর ইবনি আস বলেন সাগরের মধ্যে বন্দি কিছু শয়তান আছে এবং তারা বন্দি হয়েছিল সুলাইমান আলাহ সাল্লামের দ্বারা সুলাইমান আলাহ সাল্লামের সময় তিনি এদেরকে বন্দি করে সাগরের মধ্যে রেখেছিলেন এমন একটা সময় আসবে যখন তারা বের হয়ে আসবে এবং মানুষের কাছে এসে আবৃত্তি করবে বলবে এইগুলো হচ্ছে কুরআন কুরআন বলতে সাধারণত যে কোনো কিছু অর্থাৎ শব্দের অর্থে কুরআন বলতে সাধারণত যে কোনো কিছু যা পড়া হয় বা আবৃত্তি করা হয় তাকেই বোঝানো হয় কিন্তু এই হাদিসে কুরআনকে বোঝানো হয়নি এই শয়তানগুলো সাগর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং তারা কিছু শব্দ আবৃত্তি করবে এবং বলবে এগুলো হচ্ছে ওহি পবিত্র গ্রন্থ থেকে আমরা এগুলো পড়ছি এবং তারা বলবে যে এটা হচ্ছে পবিত্র ধর্মশাস্ত্র পবিত্র গ্রন্থ এমন কি তাদেরকে কেউ হয়তো কুরআনও বলবে কিন্তু আমরা জানি যে কোনো মানুষ এটাকে কুরআন হিসেবে বিশ্বাস করবে না কারণ কুরআন হচ্ছে সংরক্ষিত আল্লাহ সুমাতলা বলেন যে আমি কুরআন নাজিল করেছি এবং আমি এর সংরক্ষণ করব তা আল্লাহ এই কুরআনকে সংরক্ষণের ওয়াদা দিয়েছেন পরবর্তী পঁয়ত্রিশ নম্বর আলামত হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বৃদ্ধি পাবে মুসনাদ আহমদের বর্ণিত হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন কিয়ামতের আগে মানুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে মানুষ বিচারালয়ে যাবে কাজীর কাছে যাবে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে তো যারা সত্য ঘটনা জানবে তারা তা গোপন করে রাখবে এবং এই ঘটনাগুলো কখন ঘটবে তো এটা হবে মূলত একটা সমাজের অবক্ষয়ের প্রতিফলন কারণ যে সমাজ কখনোই পুরোপুরি ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় সেই সমাজে মানুষেরা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সত্য তত্ত্ব গোপন করে রাখে একটা সমাজকে মূলত ন্যায়পরায়ণতায় টিকিয়ে রাখতে পারে তো যখন এই ন্যায়পরায়ণতা দূর হয়ে যায় তখন মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে আপনি যদি একটা মানুষের দুর্দশার কথা চিন্তা করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে যেই সমাজে ন্যায়ের চর্চা যত কম সেখানে জীবন যাপনের অবস্থাও তত খারাপ এমনকি যদি তাদের কাছে প্রচুর সম্পদ থাকে এরপরও সেখানে টাকা পয়সা কোনো মূল বিষয় নয় মানুষের নিরাপত্তা এবং মনের শান্তি ন্যায়পরায়ণতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং এটা খুব খারাপ একটা সময় যখন মানুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে এবং সুবান আল্লাহ যে ন্যায়পরায়ণতার এত গুরুত্বের কারণেই মানুষের এই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে প্রধান সাতটি কবিরা গুণার একটি করা হয়েছে সাতটি গুণা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক বা মারাত্মক গুণা এর মধ্যে একটা হচ্ছে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া তো যখন রাসুল সাল্লাম এই প্রধান সাতটি গুণা নিয়ে কথা বলছিলেন যেমন শির্ক বিদাত সুদ এগুলো বলার সময় তিনি একটু হেলান দিয়ে বা ঝুঁকে বসেছিলেন এবং এরপর তিনি সরাসরি তিনবার বললেন মিথ্যা সাক্ষ্য মিথ্যা সাক্ষ্য মিথ্যা সাক্ষ্য এভাবে একইভাবে তিনি কয়েকবার এই কথাটি বললেন রাসুল্লাহ সাহাবিগণ বললেন যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম এই কথার উপরে অনেক বেশি জোর দিয়েছেন এবং এটা বলার সময় ওনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল কারণ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহামের অনেক উদ্বেগ ছিল কারণ এটা প্রধান সাতটা গুণার একটি এই কাজটি যেভাবে মানুষের ভালো কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয় ঠিক একইভাবে মানুষকে গুণাহের দিকেও টেনে নিয়ে যায় অর্থাৎ এই গুণাটা সে নিজেও একটা গুণা এবং একই সাথে সে মানুষের অন্যান্য ভালো কাজগুলোকেও ধ্বংস করে দিতে থাকে তো মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াটা এতটাই মারাত্মক এরপরে যদি আপনি বিভিন্ন সময় কোনো সময় সত্য তথ্য জানেন কিন্তু এরপরেও যদি সেটাকে গোপন করে রাখেন তাহলে সেটাও একটা অপরাধ বা গুণা 
আপনি যদি সত্য জানেন এবং না বলেন সেক্ষেত্রে সেটাও একটা পাপ হতে পারে পরবর্তী পঁয়ত্রিশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাবে তো আল বুখারি বর্ণনা করেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামতের একটা লক্ষণ হচ্ছে এমন ভাবে মহিলাদের সংখ্যা বাড়বে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে যে প্রতি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য একজন পুরুষ অবশিষ্ট থাকবে সংখ্যার পার্থক্য এতটাই বেশি হবে যে পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য একজন পুরুষ অবশিষ্ট থাকবে এবং ইমাম নবী তিনি এই হাদিসের বর্ণনায় বলেছেন যে এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে যে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতা বিপ্লবের জন্য বা বিভিন্ন কারণে মানুষদের মধ্যে অনেক বেশি যুদ্ধ হবে এর ফলে পুরুষ মানুষ বেশি সংখ্যায় নিহত হবে কারণ আমরা জানি যে সৈনিক বা পুরুষরাই হচ্ছে মূলত যোদ্ধা পুরুষরা দুনিয়াতে বিভিন্ন যুদ্ধে বড় বড় যুদ্ধে নিহত হবে এবং এই কারণে নারীর সংখ্যার সাথে পুরুষদের সংখ্যার একটা বড় পার্থক্য হবে যার ফলে দেখা যাবে যে পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য একজন পুরুষ অবশিষ্ট থাকবে এবং এরপর আসছে যে সাঁত্রিশ নম্বর আলামত যে মানুষের মধ্যে কেয়ামতের আগে হঠাৎ করে মৃত্যু হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা দিবে তো তাবারণ বর্ণিত হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে কেয়ামতের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে হঠাৎ মৃত্যু অনেক মানুষ হুট করে মারা যাবে তো এর কারণ হতে পারে যে হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বা এখানে যে হাদিসে যে কথাটি বলা হচ্ছে সেটা বাহ্যিক কোনো দুর্ঘটনার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা বা যে কোনো বাহ্যিক দুর্ঘটনা এর ফলে যে মানুষের মৃত্যু হবে হঠাৎ করে এই কথাটি বলা হচ্ছে না এখানে মানুষের দেহের ভিতরে অর্থাৎ তার নিজের শরীরের ভিতরে হঠাৎ সৃষ্ট কোনো একটা দুর্ঘটনার কারণে সে মারা যাবে এই কারণটিকে বলা হয়েছে যেমন হতে পারে যে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক করে সে হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করতে পারে এবং লক্ষণীয় যে এই সব রোগগুলো হচ্ছে মূলত আধুনিক সমাজের মানুষের রোগ অর্থাৎ ধনী এলাকা বা প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত এলাকার মানুষদের মধ্যে এই হার্ট অ্যাটাক জনিত কারণে হঠাৎ করে মৃত্যু এটা বেশি দেখা যায় প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত এলাকার মানুষদের কাছে এই হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক এটা বলতে পারেন যে একভাবে যে মহামারী বা একটা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে এর কারণ হচ্ছে যে এই সমস্ত আধুনিক এলাকার মানুষ তারা খুব বেশি শারীরিক কাজকর্ম করে না বেশি চলাফেরা করে না বসে থেকেই অফিসে বা স্কুল কলেজে কাজ করে কিংবা ব্যবসা ক্ষেত্রেও তারা বসে বসেই মূলত কাজগুলো করে এখন বেশিরভাগ মানুষ এভাবেই কাজ করছে শারীরিক পরিশ্রম তাদের বেশি হয় না তো আগে এক সময় মানুষ তারা বিভিন্ন কাজে যেত কাজ করত পায়ে হাঁটতে হতো এমনকি ব্যবসায়ীদেরকে অনেক দূরের পথ ভ্রমণ করতে হতো সেই কারণে তাদের মধ্যে এই রোগগুলো ছিল না কিন্তু বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রা অনেক বেশি পরিবর্তন এসেছে যার ফলে আধুনিক সমাজে প্রযুক্তিগত উন্নত সমাজে এই রোগটা বেশি আকারে দেখা দিয়েছে আগেকার যুগের মানুষদের দিকে যদি আপনারা মনোযোগ দেন তাহলে দেখতে পারবেন যে তাদের জীবনযাত্রার যে ধরন ছিল সেই ধরনটাই তাদেরকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখত কর্মক্ষম রাখত আগের যুগের ইতিহাসে কখনো কোনো বিনোদনের কেন্দ্র বা রিক্রিয়েশন সেন্টার খুঁজে পাওয়া যায় না মানুষের স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে মানুষ বিনোদন খুঁজে পেত এবং বর্তমানে যেরকম বিভিন্ন জিমনেশিয়াম বা ওজন কমানোর জন্য ফিটনেসের জন্য বিভিন্ন ঘর বা জিমনেশিয়াম পাওয়া যাচ্ছে এগুলো আগের যুগের মানুষদের মধ্যে ছিল না আগের যুগের মানুষেরা নিয়ম করে প্রতিদিন সকালে হাঁটতে বের হতো না তো বর্তমানে কি মানুষ কখনো চিন্তা করে দেখেছে যে এখন সে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে বা তার ফিটনেস ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন সময় যে ব্যায়ামগুলো করে এগুলো সে কেন করছে এই কাজগুলো এখন মানুষ করে মূলত বিনোদনের একটা মাধ্যম হিসেবে অতীতের যুগে যারা আগের যুগের মানুষ তাদের বই পুস্তকে কখনো এই ধরনের ব্যায়ামের কথা এই ধরনের শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের কথা খুঁজে পাওয়া যায় না তো বর্তমানে মানুষ এগুলো করে তারা নিজেদের ওজন নিয়ে চিন্তিত তারা বিভিন্ন শারীরিক ফিটনেস ধরে রাখার জন্য দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে এগুলোকে ঘিরে ব্যবসাও শুরু হয়ে গেছে এর মূল কারণ হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার ধরনটা পাল্টে গেছে এবং এই জীবনযাত্রার ধরনের কারণেই মানুষদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের কারণে হঠাৎ করে মৃত্যু এসে উপস্থিত হচ্ছে তো আগের যুগের মানুষ তারা প্রাকৃতিকভাবেই অনেক শক্তিশালী ছিল তখন কোনো গাড়ি ছিল না ওর জাহাজ ছিল না মানুষ পায়ে হেঁটেই অনেক দূরের পথ পাড়ি দিত যার ফলে এই সমস্যাগুলো তাদের মধ্যে ছিল না এবং আজকের সর্বশেষ আলামত সেটা হচ্ছে আটত্রিশ নম্বর আলামত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে কেয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন একমাত্র আল্লাহ এই সময় সম্পর্কে জানেন তবে আমি কিছু আলামতের কথা তোমাদেরকে বলতে পারি অনেকগুলো আলামতের মধ্যে একটা আলামত হচ্ছে এই সময়টা হবে ফিতনা এবং হারাজের সময় সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল্লাহ আমরা তো ফিতনা সম্পর্কে জানি কিন্তু হারাজ মানে কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে আবিসিনিয়ার শব্দ অর্থাৎ হারাজ মানে হচ্ছে হত্যা করা ব্যাপকভাবে পাইকারি হারে মানুষের মধ্যে খুনাখুনি হত্যাযোগ্য হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম এরপর বললেন যে মানুষ একজন অপরজনকে চিনবে না অপরিচিত অবস্থায় থাকবে এই অপরিচ
একজন মানুষ অপরজনের সাথে এমন ভাবে কাজকর্ম করবে বা একজন মানুষ অপরজনের সাথে এমন ভাবে কাজকর্ম করবে যে তারা একে অপরের কাছে অপরিচিত মনে হবে অর্থাৎ শত্রুতা থাকবে মানুষের মধ্যে শত্রুতা বেশি অবস্থায় থাকবে আপনি হয়তো একজন মানুষকে খুব ভালো করে চিনেন তার নাম কি পরিচয় কি এগুলো জানবেন কোথায় থাকে কি করে এগুলো আপনি জানবেন কিন্তু এর পরও বিভিন্ন কারণে তার সাথে এমন ভাবে আচরণ করবেন যেন সে একজন একেবারে অপরিচিত মানুষ কেউ না এভাবেই বর্তমানে মানুষ একে অপরের সাথে আচরণ করে এবং এটা হচ্ছে মূলত জঙ্গলি সমাজের একটা নিয়ম কানুন বা কালচার আর কি আমাদের পূর্বে সেই সময়ে মানুষ পরস্পরের সাথে অনেক বেশি শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে পড়বে তো সাহাবাগন এই আলামত সম্পর্কে জানতেন এবং এ কারণে তারা একে অপরকে এই সম্পর্কে এই বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন উপদেশ দিতেন মুয়াজিবন জাবাল এবং আবু উবেদ জাবিন জারুমা তারা ওমর ইবন আল খাত্তাব রাজিউতানুকে একটা পত্র লিখে পাঠালেন এবং এই সম্পর্কে একটি উপদেশ দিয়ে তাদেরকে তাকে সতর্ক করে দিলেন এবং এটা তাবারানি বর্ণিত হাদিস যে নোয়াইম ইবনে আবি হিন্দ তার সাথে একটি চিঠি তারা পাঠালেন ওমর আব্দুল তালানুর কাছে তাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য তো সেই পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং আবু উবাইদা বিন জাররা রাজিউতানহুমা তাদের পক্ষ থেকে পত্রটি পাঠানো হয়েছিল ওমর রাজিউল তানুর প্রতি এবং তারা তাকে একটি উপদেশ দিচ্ছিলেন তারা বলছিলেন যে আমরা আমাদের মধ্যে এই উম্মার শেষ সময় সম্পর্কে কথা বলছিলাম তো যখন মানুষ জনসম্মুখে বন্ধু থাকবে ভাই ভাই থাকবে আর গোপনে শত্রু হবে তো তারা অমর ইবন খাত্তাবকে সতর্ক করে দিয়ে বলছিলেন যে মানুষ জনসম্মুখে ভাই ভাই থাকবে এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলে মুলাকাত করবে একজন অপরজনকে জড়িয়ে ধরবে কিন্তু ভেতরে ভিতরে মনে মনে তারা একে অপরের সাথে শত্রু থাকবে তো অমর ইবন খাত্তাব এই চিঠির জবাবে বললেন যে তোমরা আমাকে চিঠিতে বলেছ যে মানুষ জনসম্মুখে ভাই ভাই থাকবে আর গোপনে শত্রু হবে কিন্তু সেই মানুষ তোমরা নও আর সেই সময়টিও এখন নয় এটা সেই সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে যখন মানুষের আগ্রহ শুধুমাত্র সেই বিষয়েই থাকবে যাতে তাদের কিছু দুনিয়াবি লাভ হয় অর্থাৎ একজন মানুষ অপরজনের প্রতি আগ্রহী হবে শুধুমাত্র যদি তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো দুনিয়াবি লাভ থেকে থাকে তো এটা হচ্ছে একেবারে খাঁটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুধুমাত্র দুনিয়াতে কোনো কিছু লাভ করার জন্য এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং আল্লাহর জন্য এই সম্পর্কের মধ্যে কোনো কিছুই থাকে না এই কারণে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে সম্পর্কগুলো একজন মানুষের সাথে আরেকজনের সম্পর্ক গড়ে উঠছে এই দুনিয়াবি স্বার্থের কারণে দুনিয়াবি বিষয়ের কারণে মানুষের মধ্যে মানুষের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে আল্লাহর উপর ভিত্তি করে কোনো সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না এবং আমরা এর অনেক উদাহরণ দেখতে পাই যেমন বর্তমানে যখন একজন নারী একজন পুরুষ বিয়ে করে তারা বিয়ের সময় একজন অপরজনের সম্পদ অর্থ এগুলো দেখে এবং অপরজনের ব্যাংক ব্যালেন্স কত এগুলো দেখে একজন আরেকজনের প্রতি সম্পর্ক গড়ে ওঠে অর্থাৎ দুনিয়াবি স্বার্থের উপরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে আল্লাহকে ভালোবাসার কারণে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই ধরনের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন সম্পর্কগুলো টাকা পয়সা এবং দুনিয়াবি স্বার্থের উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠছে আর এই কারণেই মানুষের মনের মধ্যে কোনো মিল নেই তো এই দুনিয়াবি স্বার্থের উপর ভিত্তি করে যাই হোক না কেন যে সম্পর্কই গড়ে উঠুক না কেন সেটা বেশি দিন টিকে থাকে না আর যে সম্পর্ক আখিরাতের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেটা টিকে থাকে তো কুরআনেও এই বিষয়টি বলা হয়েছে যে মানুষের মন বিভিন্ন দিকে ছুটে চলে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে ওয়াকুলু বুহুম সাতটা ওয়াকুলু বুহুম সাতটা সাতটা মানে হচ্ছে শত শত টুকরা শত বিচ্ছিন্ন আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে তাদের অন্তরগুলো শত শত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে শত ধা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে কারণ আমরা দেখতে পাই যে প্রত্যেকটা মানুষই তার জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য এক এক দিকে এক একজন এক এক দিকে ছুটছে তো আখেরাতের পথই হচ্ছে একমাত্র সাধারণ রাস্তা যে রাস্তায় সব মানুষকেই চলতে হবে এবং দুনিয়াতে সব সময় একজন মানুষের সাথে অপর একজন মানুষের বিভিন্ন কারণে স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয় এবং এটা ঘটে থাকে কিছু কিছু সময় হয়তো দেখা যাবে যে এগুলো নিয়ে কোনো ঝামেলা হয় না আবার অধিকাংশ সময়ে ঝামেলা তৈরি হয় এই কারণে দুনিয়াবি কোনো একটা সাধারণ উদ্দেশ্যে যেখানে সবার উদ্দেশ্য একই দুনিয়াবি কোনো একটা বিষয় লাভ করা সেখানে সব সময় সবার জয় হবে না এর কারণ হচ্ছে দুনিয়াবি কারণে যে স্বার্থগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে একটা আরেকটার সাথে মানে পরস্পর বিরোধী তো মানুষ যদি একজন আরেকজনের সাথে এভাবে প্রতিযোগিতা শুরু করে তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা এবং ফাঁসাদ শুরু হয়ে থাকে এবং এই কথাটি আল্লাহ সুমান্তরা বলছেন আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ যদি মানব জাতির একটা দলকে অপর আরেক দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে মানুষের উপরে ফিতনা ফাঁসাদ বিস্তার লাভ করত আল্লাহ বলছেন সুরা হাজার চল্লিশ নম্বর আয়াতে যে আল্লাহ যদি মানুষের একটা দলকে আরেক দল দ্বারা ফিরিয়ে না দিতেন প্রতিহত না করতেন তাহলে এই যে খ্রিস্টানদের নির্জন গির্জা ইবাদতের স্থান ইহুদিদের উপাসনালয় এমনকি মসজিদগুলো এগুলো সব বিধ্বস্ত হয়ে যেত যেগুলোতে আল্লাহর নামকে অধিক পরিমাণে স্
অর্থাৎ যে জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ যখন এক দল মানুষকে আরেক দল মানুষের উপরে বিজয়ী করেন প্রতিহত করেন এই কাজটা যদি আলোচনা না করতেন তাহলে যখন সবার উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ দুনিয়াতে সবার যখন একই উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা থাকে তখন সেই প্রতিযোগিতা একে অপরকে ধ্বংস করে ফেলত কারণ দুনিয়াবি বিষয়ের প্রতিযোগিতায় একে অপরের সাথে স্বার্থের সংঘাত হয়ে থাকে আর আখিরাতের বিষয়ের প্রতিযোগিতায় একে অপরের সাথে সহযোগিতা হয়ে থাকে তো এভাবে যখন অবস্থা পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় তখন একজন অপরজনের উপরে বিজয়ী হয়ে থাকে তো অমর ইবনুল খাত্তাব রাজ্য চালানো তাদের পত্রের জবাবে লিখলেন যে চিন্তা করো না এইটা বর্তমানে সেই যুগ নয় এবং এটা সেই সময় নয় এই সময়টা আসবে ভবিষ্যতে যখন মানুষ জনসম্মুখে ভাই ভাই থাকবে কিন্তু গোপনে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রু হবে